नमस्कार साथियों आपके YouTube चैनल स्टन और ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं सौ शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन जो ओ पी शुक्ला बुक से ली गई है दोस्तों डिक्टेशन की पी और आउटलाइंस प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं जिनको फॉलो कर ले और पी और आउटलाइंस प्राप्त कर ले दोस्तों इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके तो दोस्तों अपना वीडियो है जस्ट ही पाँच सेकेंड बाद में स्टार्ट होगा यस स्टार्ट अध्यक्ष महोदय चौदह पंद्रह और सोलह फरवरी को होने वाली कार्य समिति की बैठक के प्रस्ताव में निम्नलिखित बातों पर विशेष जोर दिया गया आंदोलन का सूत्रपात गांधी जी और उनके द्वारा चुने गए लोगों द्वारा किया जाएगा और पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए इस आंदोलन को अहिंसात्मक ढंग से चलाया जाएगा विराम सभी कांग्रेस जनों तथा अन्य लोगों को सत्याग्रहियों में के साथ सहयोग करके उनकी मदद करनी चाहिए विराम सामूहिक विनय अवज्ञा आरंभ होने की स्थिति में भारतवासियों का आह्वान किया गया था कि सरकार को कोई स्वैच्छिक सहयोग देना बंद कर दें विराम अंत में नेताओं की गिरफ्तारी की हालत में भारत की जनता खुद कांग्रेस संगठन को चलाएगी और आंदोलन का नेतृत्व करेगी विराम प्रस्ताव में यह नहीं बताया गया था कि आंदोलन के सूत्रपात का वास्तविक स्वरूप क्या होगा विराम पेरा आंदोलन आरंभ होने से पहले बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में शंका थी कि इसका अंत और परिणाम कैसा और क्या होगा हालांकि गांधी जी ने कह दिया था कि यह आंदोलन अंत तक चलेगा विराम यह भी सवाल उठाया गया कि कहीं पिछली बार की भांति इस आंदोलन को भी बीच में रोक तो नहीं दिया जाएगा विराम स्मरणीय है कि पिछली बार 1922 में चोरी चोरा की घटना के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया था विराम अपनी आत्मकथा में जवाहरलाल ने इसे इस प्रकार बताया है महात्मा गांधी जी के अनुसार अहिंसा का तरीका ही एकमात्र सही रास्ता है और सही ढंग से इस तरीके पर काम किया जाए तो अमोघ तरीका है विराम गांधी जी का यह रवैया अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को ना पसंद था विराम अंत अतः हमने उनके साथ चर्चा की और उनकी बात से हमें ऐसा लगा कि अब उनके चिंतन की दिशा में कुछ परिवर्तन हुआ था और अब यदि आंदोलन शुरू हुआ तो किन्हीं छुटपुट हिंसा की घटनाओं के कारण आंदोलन को स्थगित करने की ज़रूरत नहीं थी विराम दूसरी ओर संयुक्त प्रांत और पंजाब की नौजवान सभा और बंगाल की युगांतर पार्टी हिंसात्मक कार्रवाइयों की तैयारियां कर रही थी विशेषकर निहत्ती जनता पर सरकार के जुल्म का बदला लेने के लिए विराम पेरा इसके बाद ही गांधी जी ने यंग इंडिया के स्तंभों में अपने विचारों का खुलासा करना शुरू किया विराम 27 फरवरी 1930 को उन्होंने लिखा कि सविनय अवज्ञा आरंभ करने के बाद उनकी गिरफ्तारी अवश्य भावी है विराम 1922 में अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने लोगों से कहा था कि वे शांति रखें और कोई प्रदर्शन आदि न करें किंतु इस बार उन्होंने 
इससे हटकर कहा इस बार मेरी गिरफ्तारी के बाद मौन निष्क्रिय अहिंसा का रवैया नहीं अपनाया जाएगा बल्कि इस बार सक्रिय ढंग की अहिंसा का प्रदर्शन किया जाएगा ताकि अहिंसा में विश्वास रखने वाला एक भी व्यक्ति जेल से बाहर या जिंदा न रहने पाए विराम हर व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह मेरे उत्तराधिकारी अथवा कांग्रेस की सलाह के अनुसार सभी ने अवज्ञा प्रतिरोध में हिस्सा ले विराम पेरा अध्यक्ष महोदय कांग्रेसी स्वयंसेवकों के लिए उन्होंने आचरण के नियम बताते हुए कहा कि किसी सत्याग्रही के मन में शत्रु के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए उसे अपने ऊपर किए जाने वाले हमले का जवाब हमले से नहीं देना है और न किसी भयवश मारपीट को सहन करना है विराम सत्याग्रही का नैतिक बल इतना ऊंचा होना चाहिए कि वह मारपीट या अपमान को साहस और गरिमा के साथ सहन करे विराम सत्याग्रही का लक्ष्य शत्रु का हृदय परिवर्तन करना होना चाहिए विराम संसार के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध लड़ने वाले नेता द्वारा अपने अनुयायियों पर इस प्रकार का नैतिक अनुशासन लागू करने की घटना इतिहास में बेजोड़ है विराम स्मरण रहे कि गांधी जी मात्र एक राजनीतिक नेता ही नहीं थे उससे भी बढ़कर वह एक आध्यात्मिक नेता थे विराम गांधी जी ही कह सकते थे कि कभी कभी प्रेम की मांग होती है कि सभी ने अवज्ञा की जाए विराम आत्मा को नष्ट कर देने वाली हिंसा की गर्मी से बचने का एकमात्र उपाय सभी ने अवज्ञा ही होता है विराम गांधी जी के साथियों को शायद ऐसा लगता रहा हो कि जिस राजनीतिक लक्ष्य के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं उसके साथ गांधी जी की राजनीतिक रणनीति का मेल नहीं बैठता विराम एक राजनीतिक नेता का यह संतों जैसा रवैया देखकर कभी कभी कुछ कांग्रेसी लोग दबी जबान से उनकी खिल्ली भी उड़ाते थे विराम इस लेखक और युगान्तर पार्टी के उसके साथियों के मन में गांधी जी के सिद्धांतों के प्रति पूरी श्रद्धा नहीं थी विराम अगस्त 1938 तक उन्हें ऐसा लगता रहा लेकिन इसके बाद उन्होंने भी घोषणा की कि भारत की आज़ादी के लिए कांग्रेस के अलावा और कोई दूसरी पार्टी या मंच नहीं होना चाहिए विराम द्वितीय महायुद्ध के दौरान गांधी जी के नेतृत्व में संदेह रखने वालों का संदेह दूर हो गया विराम गांधी जी की बहुत सी बातें उनके प्रमुख सहयोगियों को भी पसंद नहीं थी विराम यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने भी लेखक के सामने यह स्वीकार किया विराम नेहरू जी के शब्द थे गांधी जी के अंदर भारतीय जनता के मन को पढ़ सकने की अलौकिक क्षमता है विराम भारत की जनता को केवल वही आंदोलित कर सकते हैं विराम हम उनके बगैर कुछ नहीं कर सकते भले ही हम उनकी बहुत सी बातों को पसंद न करते हो विराम पेरा यहाँ इसी संदर्भ में एक और बात बता दें विराम 1930 प्रथम साढ़े तीन महीनों के दौरान गांधी जी ने अनेक वक्तव्य दिए बहुत से लेख लिखे और अपनी 
प्रार्थना सभाओं में हजारों आदमियों को संबोधित किया विराम इसमें उन्होंने सत्याग्रहियों के नैतिक गुणों और अनुशासन पर तो जोर दिया ही साथ ही आर्थिक मसलों को भी पूरा महत्व दिया विराम कमर तोड़ लगान नमक कर खर्चिला प्रशासन तंत्र राज्य संरक्षण में किया जाने वाला ब्रिटिश माल का आयात और भारत के गांव में रहने वाली करोड़ों जनता के दुखों की चर्चा करते हुए वह भारत को आज़ाद कराने की ज़रूरत बताते थे विराम धन्यवाद